Всем привет! Буквально в 10 минутах от центра, а то и меньше, огибаемый речкой Лопань разместился довольно колоритный район города Харькова. И хотя на первый взгляд он может показаться скучным, без высоток, больших магазинов и развлекательных центров, именно такие уголки нашего Харькова хранят интересные истории и неповторимую атмосферу старого города. И название этому району – Москалевка. В этом видео прогуляемся немного по Москалевке и посмотрим, что есть интересного здесь. Краеведы говорят, что история Москалевки начинается с первой половины 18 века, когда название местности упомянули в Воскресенском приходе. На территории нынешней Москалевки были сосновый и березовый гай, а также озера и болота. Название местности появилось от слова «москаль» – русский солдат из армии Петра I. На хуторе могли жить отставные солдаты, казацкие помощники и работники. Во второй половине 17 века на юго-западной части Москалевки располагались рощи, а юго-восточная превратилась в песчаное урочище. Вся территория принадлежала богатой и знаменитой семье Квиток. Уже в начале 19 века Москалевка стала лесной и болотистой окраиной города, по которой пролегала дорога к селу Основа. Южная часть территории принадлежала к Виткам, а северная – купцам Карповым. Москалевская улица была застроена до Рыбасовской. До 1870-х годов в районе жили около 2000 человек, а в 1870-х количество жителей превышало уже 7500. В это же время здесь начал работать газовый завод и появились москалевские казармы. Население росло в том числе из-за создания железнодорожной станции Новоселовка и конки, растянувшейся до улицы Заиковской. В начале 20 века Москалевка считалась практически большим селом. По информации краеведов, в этом районе Харькова в начале 19 века начали появляться саловаренные, мыловаренные, пивоваренные, свечные предприятия, а также шерстяная фабрика. Позже здесь появились табачная фабрика и перчаточный завод. Газовый завод на Москалевке появился в начале 1870-х годов. Изначально на нем работали около 20 человек. Позже здесь начали работать кафельный завод, маслокрасочный завод, механический чугунолитейный завод, фабрика кондитерских и пряничных изделий и другие предприятия. Кроме заводов, на Москалевке работали три булочные, три молочных магазина, мясной ряд, два фотосалона, а также магазины по продаже одежды, обуви и предметов личного обихода. Вплоть до конца XIX века район был преимущественно деревянным. Улицы, особенно расположенные ближе к реке, весной и осенью утопали в грязи. Городская управа неоднократно выделяла средства для осушки москалевских болот, но деньги будто в воду уходили. Дорог здесь не было, а главную улицу замостили только в 1885 году. Некоторые жилые дома представляли собой мазанки с двумя-тремя окошками, с садиками и цветочными клумбами. Дома были покрыты соломой. Тогда на Москалевской и Маринской улицах стояло несколько каменных зданий под цинковыми крышами. В 1880-х годах на углу улиц Москалевской и Рыбасовской появилась бассейная, бывшая водоразборная будка. В народе этот дом называют бассейном. Для жителей района тогда установили три водоразборные колонки и протянули водопровод. Местные приходили сюда за водой. В то время водоснабжения в домах не было, несмотря на то, что на левом берегу реки Лопань было 8 озер. Два ведра воды в бассейной стоили пол копейки. После этого на Москалевке появилось уже несколько таких будок, а потом по улицам начали ездить водовозы. Это красивое трехэтажное здание было построено в 1902 году 
по проекту архитектора Дашкевича. Здание было доходным домом. Дом выполнен в стиле модерн с использованием утонченных декоративных элементов, украшающих фасад. Есть на Москалевке старинный жилой дом, в котором когда-то располагалась аптека. Год основания аптеки 1905. История ее создания началась гораздо ранее, указанная на табличке на доме. В 1870-х на улице Воскресенской провизор Василий Тутаев открыл аптеку. Позже она переехала на улицу Маринскую. Когда Тутаев отошел от дел, его лекарственный склад арендовал Савелий Чудновский. Вот он и перевез аптеку в новое трехэтажное здание по улице Москалевская. А в этом доме проживал живописец и график, маринист, а также один из основоположников Харьковской пейзажной школы Михаил Ткаченко. Сначала этим дворовым местом владела семья художника, а позже купец Суский, который и построил на этом месте двухэтажный каменный дом. Сам Ткаченко жил на втором этаже до конца своей жизни. Москалевка – один из самых старых районов в Харькове. Поэтому совсем не удивительно, что дома, построенные здесь, имеют довольно интересную историю, которая покрыта множеством тайн и загадок. Одним из примеров таких строений является серое старинное здание, которое сейчас перед вами. В далеких 1850-х годах здесь был механика чугуно литейный завод, а с 1872 года он перешел во владение Василия Григорьевича Пономарева. До 1884 года само здание находилось в глубине двора, а со стороны Москалевки было видно погреб и караульню. А уже в 1884 году по проекту архитектора Гинша было построено красивое двухэтажное здание, которое существует и по сей день. В 1884-1885 годах хозяева покупают три деревянных домика, расположенных по соседству, а в дом номер 55 въезжает клиника профессора Гиршмана на 10 коек. И только в 1912 году лечебница переезжает в собственное помещение на улице Шевченко. К сожалению, в послевоенный период здание переделали, совершенно изменив его внешний вид. Есть в Харькове особняк, который принадлежал в свое время интересному человеку Гольдбергу. Находится он напротив церкви трех святителей. Оно ярко выделяется среди остальных зданий Москалевки. Автором этого здания является известный в Харькове до революции архитектор Эстрович. Строение напоминает средневековый замок. Напротив особняка немногим ранее была возведена церковь трех святителей – в народе, называемая не иначе, как Гольдберговской. Судьба же самого купца неизвестна. В одной из версий, при революции ему все же удалось бежать на запад. Говоря о Москалевке, нельзя обойти стороной трехсвятительскую церковь. В народе ее называют Гольдберговской. Купец Григорий Гольдберг сыграл важную роль в возведении храма. Будучи председателем строительного комитета, он безвозмездно передал для постройки здания участок, да и сам пожертвовал на возведение большую сумму денег. На Москалевке появился и один из первых городских кинотеатров. Он носил название «Зеркало жизни». Позже его переименовали в Помпей, а в начале 1920-х – в Октябрь. В этом каменном здании, которое построили в 1871 году, одной из особенностей был зрительный зал – длинный и узкий, больше напоминающий коридор.
сама Скалевка может похвастаться тем, что здесь проживали исполнительница эстрадных песен Клавдия Шульженко и композитор Исаак Дунаевский. Дом Шульженко расположен на Владимирской улице, а Дунаевский жил на Грековской. Будущие знаменитости были соседями. Но говорят, что познакомились они только в театре режиссера Николая Синельникова. А еще в свое время на Москалевке проживал Гавриил Алексеевич Харченко, который считается прототипом Ваньки Жукова из рассказа Ванька Антона Чехова. Он жил в Столярном переулке 10. На парной стороне улицы за Основянским мостом раскинулся парк имени Квитки Основьяненко. Его еще в 18 веке заложил отец знаменитого украинского писателя Федор Квитка. Здесь располагалась его усадьба, а сама местность называлась Основой и находилась за пределами Харькова. На канале есть несколько видео про район Москалевка с более подробной историей и информацией и видео прогулками по ее улицам. Посмотреть вы сможете их, если перейдете по ссылкам в описании к видео, которое сейчас смотрите. А на сегодня все. Благодарю за просмотр. До новых встреч!